I'm Megan Bow. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 네, 선생님 안녕하세요. 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 Megan. 네. Do you have time tomorrow? 내일 시간 있어요? No, not really. No. Can you make time for me? Uh, maybe, possibly. Okay. I mean, since you've been nice to me all these years, uh-huh. 그동안 몇년 동안 굉장히 저한테 친절하게 대해줬기 때문에 uh-huh. 식사를 대접하고 싶어서 그러는데요. Oh. How about we have dinner tomorrow? But we do lunch instead. 아하, 이런 상황입니다, 여러분. 오늘 공부해 볼 상황이 이렇게 누군가와 이야기를 하는데 저녁 식사를 하자고 이야기를 하다가 캘린더를 확인해 보고는 yeah. 또는 그 폰에 있는 일정을 확인해 보고는 아 점심을 하면 어떨까요? 대신 점심이 낫겠네요. Yeah. 이렇게 말하고 싶을 때할수 있는 이 영어 표현 바로 right. 오늘의 핵심 표현은 뭔가요? Okay, so today's key expression is let's do lunch instead. Mm-hmm. Let's do lunch instead. Let's do lunch instead. 여기서 do가 쓰여서 놀라셨을 수도 있는데요. Mm-hmm. Let's do lunch instead라고 하면 아, 그 대신 앞에 나왔던 말이 있어야 되겠고요. Mm-hmm. 대신 점심을 같이 하시죠 라고 하는 말입니다. Mm-hmm. Let's do lunch instead. 대신 점심을 함께 합시다 라는 말이죠. That's right. So we're doing lunch tomorrow? Yeah, let's do lunch tomorrow. Okay, let's do lunch. Actually... Mm. <웃음> 네, just 이렇게, a joke, just a 네, joke. 이렇게 <웃음> 약속을 했다가 또 바꾸고 싶을 때는 또 let's do dinner instead. Yeah. Let's do tea, let's yeah. do coffee. 하시면. Or let's do lunch next week. 아하, mm-hmm. 다른 때, 다른 mm-hmm. 시간대를 mm-hmm. 제안할 수도 있겠네요. Mm-hmm. 좋아요, 오늘의 핵심 표현 이제 아시겠죠? Mm-hmm. 핵심 표현이 먼저 워밍 업. 을 통해서 공부가 됐으니까 mm-hmm. 한번 단어들 공부해 볼까요? I think it's time of for Of course, it's time for vocabulary breakdown. breakdown. <웃음> 네, 오늘 핵심 문장에 쓰인 단어들을 함께 공부를 해 보겠습니다. 먼저 let's가 나오고 있죠? 네. let's. 네. 뭐뭐 합시다 또는 뭔가를 하자라고 친구에게 말할 때나 또는 뭐 직장 동료에게 다른 사람에게 말할 때쓸수 있는 말이죠. 영어에서는 let's 누구에게나 쓸수 있습니다. 우리말로는 하자 이건 반말이고 합시다는 존댓말이죠. 그렇지만 영어에는 그런 구분이 이 문장에는 없겠고요. 그래서 let's라고 하면 let's do lunch의 첫 번째 단어인데 원래 let이라고 하면 은 무언가를 하게 하다라는 뜻입니다. 무언가를 하게 하다. 그래서 허락의 뜻이죠. 그래서 let, let's. 어떤 것을 줄임말일까요? 바로 let us. 우리를 무언가 하게 하자라는 의미로 let's를 원래는 let us라고 말을 하다가 예전 영어, 예전 소설들을 읽어보시면 오래전에 나왔던 것, 몇백년 전에 나왔던 것을 한번 우연히 접하시게 되면 은 let us가 많이 쓰일 거고요. 그리고 요즘에도 구어체로도 let us go 이렇게 하는 경우도 괜찮습니다. 두 번째로 공부해 볼 것은 바로 do입니다. do. do는 어렵지 않죠. 하다라는 말이고 영어에서 가장 다양하게 쓰이는 동사들 중에 하나일 텐데 여기에서는 문맥상 점심을 하다 보다는 점심을 먹다 라고 이해하시면 좋겠는데요. 그렇게 어렵지는 않은 것이 우리말로도 점심 했어요, 저녁 했어요 이렇게 말을 하기도 하잖아요. 그래서 do lunch 충분히 네, 뜻을 유추할 수 있겠죠. 자 다음은요. Lunch. 네, lunch입니다. <웃음> lunch라고 하면 뭐 어렵지는 않죠. 그래서 음. 점심 또는 점심 식사를 말하고요. 점심과 관련, 특히 이 lunch와 관련해서는 나중에 또 추가 표현들도 소개를 yeah. 하겠습니다. 잠시만. So many other ones. 네, 잠시만 기다려 주시고요. 자, 다음 표현은 바로 instead입니다. 네, 문장 마지막에 써 있죠. instead. 발음이 이제 재밌죠. instead. instead. 네, 좀 강하게 해 주시면. instead. <웃음> We'll practice our pronunciation a little more later, later. on. Yeah. 이게 대, 대신에인데 단순히 그냥 대신에 아 대신에 이렇게 하죠 라고 할 때에만 instead를 어, 이렇게 독립적으로 쓸수 있고요. 뭐뭐 mm-hmm. 뭐 대신에 할 때에는 다른 말을 붙여야 되죠. Of course. 음. You can say something else like instead of you. 네. 그렇죠. Instead of anything. But 네. you have to put of. of instead 를. of. 네. 무엇 대신에. 앞에 다른 단어와 함께 쓸 때는 of를 붙여서 예를 들어서 당신 대신에 너 대신에 라고 친구에게 말하고 싶다면 instead of you, you. I will take him 저 사람을 yeah. 데리고 갈게 instead of you 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 이렇게 mm-hmm. 할때 당신 대신에가 되겠고 이것 대신에는 영어로 어떻게 할까요? 꽃 이것 것 네. okay. <웃음> instead of this thing <웃음> 그렇죠 또는 this 그냥 네. this, yeah. instead of this 이것 대신에 하면 
네, instead of this가 되겠습니다. Mm-hmm. 자, 이렇게 해서 let's do lunch라고 하는 또는 let's do lunch instead라고 하는 오늘의 핵심 문장을 다 공부해봤는데 uh-huh. 사실 do가 생소하신 분들은 uh-huh. do 대신에 다른 말도 쓸수 있어요. 그렇죠? Of course. Instead of do, 네. you can use other things 네, like have. 맞아요. 네, 그래서 let's do lunch가 조금 생소하신 분들은 let's mm-hmm. 원래대로 우리 right. 원래 교과서에서 처음 배우는 것이 have lunch잖아요. Right. Let's have lunch instead. Mm-hmm. 약속을 하다가 지금 일정을 바꾸는 상황이기 때문에 instead가 들어갔지만 원래대로 let's have lunch 할 수도 mm-hmm. 있겠고 mm-hmm. 만약 아, 대신 저녁 식사를 같이 하시죠. 점심은 안 되고 mm. 그럴 때는 영어로 let's, let's have, have dinner, dinner instead. instead. 뭐 물론 다양하게 계속해서 붙일 수 있습니다. Yeah. You can talk about coffee, tea, yeah, let's have coffee, let's dessert. have tea, let's have dessert. 네. <웃음> 네. Yeah. 여러 가지 상황에 맞춰서 써 보시고요. 자, 이렇게 해서 단어를 다 공부를 해 봤는데요. 여기서 끝낼까요? Of course not. We've got other things to do. For example, we have to do vocabulary plus. <웃음> 가로수길에 장식이 특이하고 멋진 브런치 식당이 있다고 합니다. 아침 겸 점심 브런치를 먹기 위해서 A와 B가 함께 가보기로 예약 reservation 하려고 하는데요. 하지만 전화 속의 웨이터가 예약이 꽉 찼다고 fully booked라고 하고 있네요. 그래서 다음 날 무작정 그냥 식당을 찾아가 보는데 역시나 사람들이 줄을 서서 기다리고 있습니다. Wait in line 하고 있는 거죠. 그런데 갑자기 식당에 사람들이 들어가고 있어요. 알고 보니 예약한 사람이 시간이 지나도 연락도 받지 않고 나타나지 않은 거죠. 바로 no show를 한 겁니다. 네, 오기로 하고 나타나지 않은 거죠. 그래서 A와 B도 신나서 식당에 들어가게 됩니다. 네, 이렇게 음. 만약에 여러분이 가고 싶었던 식당이 있었는데 굉장히 줄이 길면, yeah. 라인이 길면 가끔은 좀 힘이 빠질 때가 있죠. Of course, and then you go somewhere else. Actually, interestingly, in <웃음> 네. Korea, I feel like it happens more often than 아, what I was 게? used to in America. 어떤 거? 어떤 When there's 거죠? a line. 아. Because there's a lot of like, you know, trendy places that 음흠. pop up. 아, 그렇죠. Especially around Hongdae area, 음흠. the line is so long. 네. So I never wait. 사실 한국에서 사람들이 더 유행에 민감한 건지 어떤 건지 모르겠는데 yeah. 옆에 비슷한 식당이 있어도 그 유명한 그 식당만 yeah. 줄이 굉장히 길죠. That's right. Yeah. I know a bunch of them in my mind right now. <웃음> 네, 저도 머릿속에 그려지는 식당들이 있는데요. 자, 그런 상황 속에서 줄을 서서 기다리다 또는 뭐 예약 이런 관련된 단어들을 mm-hmm. 방금 어, 이 만화를 통해서 보셨는데 살짝 mm-hmm. 프리뷰 예습하신 겁니다. Mm-hmm. 자, 그러면 본격적으로 공부를 해 보죠. 첫 번째 단어는 어떤 거를 볼까요? Okay. So the first one is brunch. 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 여러분 잘 아시겠지만 uh-huh. 설명을 드리자면 brunch는 두 단어의 조합이죠. That's right. So the first one is breakfast. Mm-hmm. Breakfast. 네. Okay. And the second one is lunch. 맞아요. Lunch. 그래서? So breakfast and lunch together. Yeah. Brunch. Breakfast <웃음> and lunch are combined into one word. And that is brunch. brunch. <웃음> 그리고 그러면 나눈 김에 uh-huh. brunch를 breakfast 하고 lunch로 나눈 김에 breakfast도 나눌 수 있어요. Well, that's 그렇죠? very true. Yeah. So let's break down breakfast. So okay. in breakfast, 첫 번째 break라는 것이 나오고 있죠. Yeah. Break. Break. Yeah. break you can. <웃음> oh, 거. I guess a break. Break or 음. you can stop doing something as well. 그렇죠. 그래서 yeah. 원래 이제 break였지만 이게 단어가 breakfast로 오면서 break라고 발음이 된 거죠. Uh-huh. 네, 그래서 아침 식사라고 발음하실 때 breakfast라고 하지 않도록 주의해 주시고 right, right, right. 그 다음에 나오는 이 fast가 바로 금식이죠. That's right, fast. So, you've been sleeping for hopefully eight hours mm-hmm. <웃음> and you haven't eaten. Mm. So, it's like you're fasting. So, in the morning, mm-hmm. you eat something, you're breaking your fast. 네, 그래서 break, 무엇을 깬다? Fast를 깨는 건데요. 그 fast에 대해서도 잠시 설명드리면 원래 이제 fasting이라고 많이 씁니다. Mm-hmm. Fasting 하면 금식, 단식을 말하는데 사실 금식과 단식은 조금 차이가 있죠. 여러분 아시겠지만 먹는 것이 금지된 경우 뭐 종교적인 이유라든지 아니면 건강상의 이유로 또는 수술 전에 mm-hmm. Before a surgery, you cannot yeah. eat. You can't eat. You have 네. to fast before surgery. 네, 그것도 영어로는 fast. 그리고 단식한다고 할 때도 또 마찬가지로 fast라고 mm-hmm. 합니다. 그래서 금식. Everything is fasting. 네. If you're not eating, you're fasting. Mm-hmm. Well, if you're not eating for one hour, it's not fasting. Well, for me, that's a fast. <웃음> 그래요? <웃음> 메간 선생님은 한 시간만 식사를 안 해도 한 시간 동안만 fasting. 뭔가를 안 먹어도 <웃음> 금식 또는 단식이라고 느껴진다고 하네요. 
아무튼 밤에 잠을 잘때 뭔가 먹으면서 자는 게 불가능하니까 음흠. 물리적으로 이 금식을 하게 되죠. 그런 다음에 음흠. 아침에 일어나서 그 금식 또는 단식을 깨고 처음으로 먹는 거니까 음흠. break fast breakfast 이고요. Breakfast, 그러면 right. 이것을 가지고도 예문이 가능하겠죠. How about okay. a sample sentence? All right. So, for example, you might say something like, "My friend and I went for some brunch." My friend and I went for some brunch. My friend and I went for some brunch. Okay. So I think for you guys, it'll be super encouraging to hear Megan read it in Korean, right? <웃음> 네, 가끔씩은 Megan 선생님이 한국어로도 읽어드리겠습니다. 이 문장은 어렵지 않죠? That's right. Okay. So I'll read it for you. Are you ready? 친구와 나는 아침 겸 점심을 먹으려 갔다. 네, 좋아요. <웃음> Perfect. So, <웃음> 여러분도 발음 연습 같이 해보셨기를 바라겠고요. Uh-huh. Went for some lunch. Go for라는 표현이 여기에 숨어 있었습니다. Uh-huh. 다음 표현은 어떤 거 볼까요? Okay, okay. So the next one is reservation. Uh-huh. Reservation. 네, 이 단어도 이제 우리 아까 배웠던 핵심 문장 Let's uh-huh. do lunch instead와 관련되어 uh-huh. 있는 관련 표현입니다. 바로 예약을 뜻하죠. 예약. Uh-huh. 그래서 reservation이라고 하면 명사 형태입니다. 뭐뭐 뭐 하다 이런 것이 아니고 예약. Right. 그렇다면 예약하다라고 하는 동사는 뭘까요? 바로 Okay, you have to say make a reservation or reserve. 음. 맞습니다. 그래서 reserve가 바로 동사죠. reserve. 조금 발음이 달라져요. reserve이고 이 명사로 쓸 때는 reservation. Oh, right. It is. re와 re의 차이가 right. 있으니까요. reservation. 음흠. reserve. reserve. 그래서 reserve, you can reserve many things such as Yeah, you can reserve, for example, a ticket. Mm-hmm. You can reserve a ticket. 네, 표를 예약할 수도 있겠고요. Mm-hmm. 그리고 이게 예약이 있고 예매가 있습니다. Oh, right. 그렇지만 영어로는 Yeah, we don't have that 네, in English. 네, 똑같아요. 그래서 yeah. 예약과 예매의 차이는 아시죠? 예약은 아직 결제를 하지 않고도 할수 있는 게 예약이라면 mm-hmm. 예매는 이미 결제까지, 발권까지 끝난 거죠. Mm-hmm. But in English, you just say you reserve a ticket, you yeah. already pay. Yeah, you reserve a ticket. You don't have to worry about any of those things. 네. Just say reserve. 네. It will be fine. 그냥 reserve라고 하거나 또는 그냥 just buy. 네. Yeah. Oh, yeah, 미, you can say buy as well. 네. 미리 산 거지만 아무튼 그 네, 두 가지가 다 reserve가 됩니다. I think more than saying reserve, mm-hmm. in terms of movie tickets, mm-hmm. we usually say buy tickets 그렇죠. or get tickets 네. for 미리. movies. I don't know why, but we never say, if you said, Megan, I'm going to reserve the tickets, I would say, Okay. <웃음> 음, 그러면 영어로는 reserve가 더 이제 예약에 가깝게 쓰이고 mm-hmm. 예매인 경우에도 reserve를 쓸 수는 있지만 더 확실하게 말하고 싶다면 buy라고 하시면 되겠죠? Buy, right. 그리고 또 어떤 것을 reserve 할수 있나요? Okay, so for example, you can reserve a table. Mm-hmm. Reserve a table. 그렇죠. 뭐 테이블을 예약하는 겁니다. 특히 mm-hmm. 테이블 같은 경우에는 buy a table 아니잖아요. <웃음> right. In this case, you cannot say buy a table because yeah. you're not buying the table. Yeah. You're just using the table. You're just reserving the space. Yeah, reserving the yeah. space mm. of that table. Speaking of <웃음> space, 그 다음으로 또 방도 예약할 수 있겠죠? Oh, right, right, right. You can also reserve a room. Mm-hmm. Reserve a room. Reserve a room. 방을 mm-hmm. 예약하는 건데 이것은 또꼭 방, 실제로 어떤 방이 아니더라도 어떤 right. 공간, 어떤 회의실 이런 것을 말할 right. 때에도 Or party rooms. We mm. have a lot of those. Birthday party rooms. 네, 네. I don't know if it's just our culture, but every place yeah. has birthday party rooms you can rent. I think a lot of Korean, Korean restaurants too, have right? yeah, Same, birthday yeah. party rooms. 어, 식당에 가보시면 생일 파티를 할수 있게 빌릴 수 있는 그런 right, 방도 right. 있잖아요. 그런 것들도 reserve라고 할수 있습니다. Mm-hmm. 그리고 또 reserve와 관련해서 굉장히 여러분이 잘 어, 모르셨던 아마 표현인데요. 바로 이겁니다. Reserved 하면 That's right. reserved. 사람이 reserved 어, 되었다고 묘사를 right. 하는 겁니다. 그럴 때는 내성적인 거예요. Mm-hmm. 내성적인 거, 속마음을 잘 드러내지 않아요. Yeah, 네. they never get angry or like they never go up and down. Mm-hmm. They're always just like this. I think it's I was about to say, yeah. that's you. I was about to say, h y u n w o Sim is very reserved. 네, 그게 좋은 건지, 나, He's always like 건지. this. Is it a if, good thing or a bad thing? If something happens, you know, it explodes, he's just like... <laughs> Okay. In that case, it's a Let's good thing. Let's leave, Megan. It's a good thing, right? <웃음> yeah. yeah. 자, 그래서 굉장히 흥분을 쉽게 하지 않고 좀 가라앉은 것도 가능하겠지만 내성적이고 좀 침착한 상태를 계속 유지하는 것 또는 속마음을 잘 드러내지 않는 것들 이런 mm-hmm. 것을 다 reserved라고 reserved. 합니다. 그리고 마지막으로 이제 예약 다시 한번 reservation이라고 할때 mm-hmm. 아까 잠깐 소개해 주셨는데 right, right, right. make a reservation. Right. So instead 네. of saying I reserved, mm-hmm. you know, whatever, you can say I made a reservation. 네. 그러면 이것을 가지고도 예문을 하나 만들어 볼까요? 
Okay, sounds like a great idea. So, for example, you can say something like, I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. Mm -hmm. I would like to make a reservation. 하면 예약을 하고 싶은데요. 인데요. 이 문장 같은 경우에는 어디에 전화 걸어서 영어로 말할 때 uh -huh. 빨리 말해야 돼요. Yeah. 네. I would like to make a reservation. 천천히 말해도 상대방은 기다려 right. 주겠지만. I would like to make a reservation, please. 네. 빨리 이걸 말하고 <웃음> 용건을 밝힌 다음에 날짜, yeah. 시각 그리고 right. 뭐 인원 같은 걸 말하겠죠. All right. What is the next expression? Okay. So the next expression is fully booked. 